Difficile prevedere quali saranno le mosse dell'Italia nella sempre più probabile guerra in Siria. Il nostro paese non sarà coinvolto direttamente nel conflitto, ma potrebbe garantire il suo supporto a Stati Uniti o Russia, concedendo o negando l'uso di Sigonella e Aviano per raid contro il regime di Damasco. Ufficialmente la Casa Bianca non ha ancora richiesto la disponibilità delle due basi militari italiane, ma il primo passo in questa direzione è stato fatto martedì pomeriggio, quando la numero due dell'ambasciata americana ha incontrato a Palazzo Chigi il consigliere diplomatico del Premier. In pratica ha sondato il terreno nel caso in cui l'attacco militare ad Assad dovesse concretizzarsi. La strada però è tortuosa. I trattati internazionali prevedono infatti che a dare il via libera all'utilizzo di Sigonella e Aviano per azioni militari da parte degli Stati Uniti sia il governo, ma non di certo un governo dimissionario come quello che abbiamo in Italia. Per questo l'autorizzazione deve arrivare dal Parlamento e le posizioni all'interno dei vari schieramenti non sono unanimi. C'è chi ribadisce l'alleanza dell'Italia ai paesi occidentali e al tempo stesso invoca la diplomazia per scongiurare bombardamenti come Di Maio e Gentiloni e chi, è il caso di Salvini, conferma la propria posizione filorussa. In questo quadro Putin non sta a guardare e prova a destabilizzare la compagine occidentale corteggiando l'Italia e dicendosi pronto a sviluppare la sua collaborazione con il nostro paese sulle questioni internazionali.